Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben uns beim letzten Mal noch eigentlich ein letztes Mal mit den monochromatischen Ebenenwellen beschäftigt und dabei uns die Polarisation angeschaut. Eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft, die wir dabei gelernt haben, ist, dass wir beliebige Polarisationen darstellen können als Überlagerung zweier, Linear -Polar zweier linearer Polarisationen, wenn diese aufeinander senkrecht stehen, oder auch als Überlagerung zweier umgekehrt orientierter zirkularer Polarisationen. Und ähm, wir werden heute uns mit den Wellenpaketen beschäftigen. Und äh, auch wenn ich es nicht immer wieder dabei sage, die Wellenpakete, die ebenen Wellen, die in den Wellenpaketen äh, sind, die können natürlich alle diese verschiedenen Polarisationen haben. Ähm, um es einfach zu machen, können Sie aber auch einfach davon ausgehen, dass sie linear polarisiert sind. Das ist für die Anschauung wahrscheinlich ähm, das Beste. Ähm, ja, und äh, Wellenpakete sind tatsächlich für die technische Anwendung äh, von großer Bedeutung. Äh, Spiel in der Signalübertragung beispielsweise äh, eine ganz äh, überragende Rolle. Und äh, deshalb macht es sicherlich äh, Sinn, sich mit diesen zu beschäftigen. Außerdem lernen wir aber auch konzeptionell hier an der Stelle äh, wieder einiges. Gut. Ähm, Ausgangspunkt des Ganzen ähm, ist eben ähm, natürlich die ähm, homogene Wellengleichung, die wir ja schon kennen. Und ähm, auch die Lösungen haben wir uns schon angeschaut. Und wir wissen, dass wir die ähm, allgemein beispielsweise in dieser Form schreiben können. Ähm, das sind genau unsere ähm, äh, ebenen Wellen letztendlich, ähm, ähm, die entweder rücklaufend sind oder hinlaufend sind. Die negativen Lösungen sind hier jeweils immer die hinlaufenden Wellen. Und ähm, ja, diese Summe über Omega heißt ja einfach nur, ähm, dass ich hier über ähm, 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 bei Omega zunächst mal nicht festgelegt bin, sondern dass ich einfach für jedes ähm, Omega eine solche ähm, Lösung finden kann. Und das kann man eben in Form einer solchen Überlagerung äh, schreiben. Omega durch K, hatten wir festgestellt, ist die Phasengeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich Orte gleicher Werte, das sind auch die Orte gleicher Phasen im Raum, entweder eben vor oder zurück ähm, bewegen. Und ähm, hier bei den ebenen Wellen und auch in vielen anderen Fällen ähm, ist das auch ähm, identisch mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der äh, Welle im Medium, die von den Materialparametern abhängig ist, die also 1 durch Wurzel Epsilon mal μ ist. Und ähm, ja, wir überführen jetzt diese Summenschreibweise in eine Integralschreibweise und äh, schreiben dieses Integral jetzt auch nicht als Integral über Omega, sondern als Integral über äh, die Wellenzahl k. Wir wissen ja, dass das Ganze miteinander zusammenhängt über die Phasengeschwindigkeit. Das ist also mehr eine Geschmackssache, ob man das so oder so macht. Und äh, äh, das Integral ist hier natürlich sinnvoll, äh, weil sowohl das Omega und damit auch das k eine kontinuierliche äh, Größe ist. Ansonsten ist das im Prinzip die Erkenntnis, die wir auch schon hatten. Wir haben jetzt explizit auch noch mal Vorfaktoren dazwischen davor geschrieben. Ähm, wir hatten ähm, hier in der Schreibweise das noch nicht gemacht, aber letztendlich äh, hatten wir auch nicht spezifiziert, wie denn das Psi plus und das Psi, Psi, Psi minus genau aussehen soll. Und jetzt schreiben wir es eben so dass wir davor noch mal einen Wichtungsfaktor einführen, der jetzt eben von der Wellenzahl k abhängt. Ja, und solch eine Überlagerung, das ist ja jetzt eine Überlagerung für verschiedene k und damit auch für verschiedene Omega, die nennen wir dann eine ähm, polychromatische Welle, im Gegensatz zu den monochromatischen ähm, Wellen, die wir ähm, bisher betrachtet haben. Und wir brauchen das, um uns tatsächlich ähm, Wellenpakete äh, zusammenbasteln zu können, weil, wie wir sehen werden, ähm, bestehen diese gerade aus der Überlagerung von verschiedenen Frequenzanteilen. Ja, und ohne Beschränkung der Allgemeinheit, das haben wir vorher schon gemacht, äh, werden wir uns darauf beschränken, dass wir eine ähm, Ausbreitung in Z-Richtung nur haben. Das heißt, aus unserem K mal R 
wird einfach ein K mal Z und das macht die Sache dann ähm, ähm, etwas einfacher. Gut, als nächstes, wenn wir den Begriff der Dispersion einführen, äh, darunter äh, versteht man eine Eigenschaft, die damit zusammenhängt, dass die Materialparameter eben Frequenz abhängig äh, im Allgemeinen sind. Das heißt, sowohl die äh, äh, Permittivität Epsilon äh, hängt von der Frequenz Omega ab. Äh, genauer gesagt, dass die relative, das relative Epsilon hängt von der ähm, Frequenz ab. Und bei μ ist das ähm, genauso. Ähm, ich zeige auch nachher nochmal ein Bild, was wir in der Einführung schon hatten, ähm, äh, um nochmal daran zu erinnern, wo das denn eigentlich ähm, äh, herkommt. Und naja, wenn das so ist, wenn das Epsilon und das μ von der Frequenz abhängig sind, dann ist das natürlich auch so, dass die Phasengeschwindigkeit bzw. die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im Medium, die ja 1 durch Wurzel Epsilon μ ist, dann eben natürlich auch ähm, ja, frequenzabhängig ist. Und wir hatten schon gesehen, dass wir das auch mit dem Brechungsindex N schreiben können. Das heißt, das ist nichts anderes als C durch N. Und dieser Brechungsindex N ist eben eine ähm, frequenzabhängige Größe. Das ist etwas, das kennen Sie aus dem Alltag schon. Äh, immer dann, wenn Sie äh, äh, zum Beispiel an einem Prisma oder an einer anderen Struktur äh, die Aufspaltung des sichtbaren Lichtes äh, in die Regenbogenfarben äh, sich anschauen, äh, das kommt ja genau daher, dass die Brechkraft des Glases oder des Mediums, was Sie da gerade haben, von der Frequenz abhängt. Sprich, äh, das ist etwas, das kennen Sie schon aus dem Alltag. Das ist hier jetzt einfach nur normal formal hingeschrieben. Ja, und ähm, das ähm, ähm, tritt eben äh, insbesondere eben tatsächlich auch bei Wellenpaketen ähm, in Erscheinung, ähm, weil ich habe schon gesagt, ein Wellenpaket wird etwas sein. Wir definieren, definieren es jetzt gleich auf der nächsten Folie, das aus verschiedenen Frequenzen zusammengesetzt ist. Und ähm, wenn sich dann eben die einzelnen Wellen zu unterschiedlichen Frequenzen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten äh, bewegen, dann ist schon klar, dass auch mit dem Wellenpaket etwas passieren wird. Und das schauen wir uns natürlich gleich ähm, auch an. Also zunächst mal zur Definition. Was ist überhaupt ein Wellenpaket? Unter einem Wellenpaket ähm, und jetzt mal mit harmonischer Zeitabhängigkeit ähm, verstehen wir ähm, eben eine solche Überlagerung. Wir beschränken uns wieder darauf, dass das Ganze in Z-Richtung propagieren soll. Und dann hätten wir eben eine solche harmonische Überlagerung. Achtung, hier ist wieder ein kleiner Fehler in der Exponentialfunktion. Das muss natürlich die komplexe Exponentialfunktion sein. Das heißt, hier fehlt noch ein J im Exponenten. Werde ich dann auf den hinterlegten Folien wieder ähm, korrigieren. Und ähm, ja, eine solche Überlagerung ist ein Wellenpaket. Und als erstes werden wir uns jetzt mal auf einen sehr einfachen Fall ähm, beschränken, an dem wir aber schon eine Menge ähm, lernen können. Wir werden nämlich annehmen, dass dieses Wellenpaket konzentriert ist. Und diese Eigenschaft, konzentriert zu sein, hat etwas mit dieser Wichtungsfunktion zu tun, wie wir jetzt eben sehen werden. Das heißt, wir nehmen an, dass das Ganze konzentriert ist, wenn eben für dieses a von k gilt, dass es klein sein soll als ein bestimmter Mittenwert für den Fall, dass eben k nur ausreichend, weg, ausreichend weit von diesem Mittelwert weg sein soll. Sprich, es soll wirklich eine Funktion sein, die, wie hier angedeutet, um ein K0 herum konzentriert ist und nicht etwa jetzt bei anderen hier noch einen zweiten Buckel hat oben oder irgendwas anderes in der Form. So was würden wir ein konzentriertes A von K nennen und äh, in dem Fall ähm, kommen wir zu einer besonders einfachen ähm, Formulierung für Wellenpakete. Wir können nämlich dann ähm, 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 das Omega das ja von K abhängt, nach äh, Taylor entwickeln. Ähm, und zwar genau natürlich um das K0 herum. 
Ähm, und die Teilentwicklung ist natürlich sehr schnell hingeschrieben. Omega von K ist ja dann Omega von K0 plus die Ableitung, die Omega nach dk ausgewertet an der Stelle k gleich k0, multipliziert mit k minus k0 und die höheren Terme, die jetzt hier kämen mit k minus k0 Quadrat, k minus k0 h3, rho 3 und so weiter, die würden wir jetzt einfach schon mal weglassen. Das heißt, wir schreiben das dann hin als Omega von k0 plus der Vorfaktor hat die Dimension einer Geschwindigkeit, das nennen wir Vg, mal k minus k0. Und dieses Vg, was ja nichts anderes ist als d Omega nach dk, ausgewertet bei k gleich 0, das nennen wir die Gruppengeschwindigkeit. Wir werden gleich sehen, warum wir das die Gruppengeschwindigkeit nennen. Schauen wir uns das an, also diesen Verlauf Omega von K, den nennt man auch die Dispersionsrelation. Und wenn ich Dispersion habe, dann sehe das also zum Beispiel so aus wie hier. Das wäre also dann eine gekrümmte Linie. Und das, was wir hier gemacht haben mit der Taylor-Entwicklung, ist, dass wir die an der Stelle K0 linear approximiert haben. Und das Vg ist dann nichts anderes als die Steigung dieser Tangente. Wenn ich keine Dispersion, Dispersion habe, wenn also äh, das eine Gerade ist oder wie hier gezeichnet sogar eine Nullpunktsgerade als Dispersionsrelation, dann habe ich natürlich überall die gleiche Tangente an der Kurve und damit äh, ist dann auch die Gruppengeschwindigkeit für alle Werte von k die gleiche. In dem Fall, der hier gezeichnet ist, dass das eine Nullpunktsgrade ist, da macht man sich natürlich sehr schnell klar, dass jetzt auch der Koeffizient Omega 0 durch k 0, das ist ja die Phasengeschwindigkeit, offensichtlich den gleichen Wert hat wie die Steigung der Tangente in diesem Punkt. Das gleiche gilt natürlich auch für die benachbarten Punkte. Das heißt, in diesem Spezialfall würde tatsächlich gelten, dass die Gruppengeschwindigkeit gleich der Phasengeschwindigkeit gleich der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium ist. Das ist aber ein Spezialfall. Im Allgemeinen wird es immer so sein, dass Gruppengeschwindigkeit und Phasengeschwindigkeit unterschiedliche Werte annehmen, weil wir eben eine nichtlineare Dispersionsrelation haben. Und die Ursache dafür, wie gesagt, das hatten wir auch im Kapitel Einführung uns schon mal angeschaut, die Ursache dafür ist eben, dass wir in Medien ganz unterschiedliche Polarisationsmechanismen haben, ionische Polarisation, dipolare Polarisation, molekulare, atomare Polarisation und das eben zu einem Verlauf der Dielektrizitätskonstante führt. Ähm, bei Mü sind es ganz ähnliche atomare oder auch kristalline Effekte, die eben zu ähm, einer Frequenzabhängigkeit dieser Materialparameter führen. Wir werden später sehen, dass äh, auch ohne Materialien es zu Dispersion kommen kann. Aber das ist ein Thema für später. Ähm, zunächst mal ist klar, dass eben aus den Materialien heraus ähm, Dispersion etwas ganz Normales ist. Ja, ähm, und wenn wir jetzt die Taylor-Entwicklung, die wir hatten, ähm, also Taylor-Entwicklung von Omega für k im nächsten Schritt eben in die E-Funktion einsetzen. Jetzt steht auch das J wieder da. Ähm, dann bekommen Sie einen solchen Ausdruck, also wirklich einfach nur eingesetzt und äh, ein bisschen die Terme verschoben. Ähm, und wir werden jetzt k minus k0, was ja nichts anderes ist als die Abweichung der Wellenzahl von dieser mittleren Wellenzahl, die werden wir q nennen, weil es sich dann etwas äh, schöner schreibt. Und ähm, äh, damit können wir dann für das Gesam Gesamtwellenpaket 
diesen Ausdruck hinschreiben. Hier steht immer U, natürlich ein ungefähr gleich, weil äh, Sie erinnern sich daran, wir haben ja die Taylor-Entwicklung nach dem linearen Glied abgebrochen. Ähm, da können wir natürlich nicht erwarten, dass es eine komplett ähm, exakte Darstellung ist. Aber was wir dann sehen, ist, ähm, dass wir einen Faktor aus dem Integral ausklammern können, weil er nämlich gar nicht mehr von Q abhängt bzw. von K abhängt. Wir hatten das ja auf Q umgeschrieben, substituiert. Und das ist dieser Faktor E hoch J Omega 0 mal T minus K 0 mal Z, den wir natürlich auch sofort interpretieren können. Das kennen wir ja schon. Das ist eine Term wie bei einer ebenen Welle, die in plus Z Richtung propagiert und eine äh, Kreisfrequenz Omega 0 und die zugehörige äh, Wellenzahl K 0 hat. Das ist hier unten auch nochmal hingeschrieben. Und das, was davor steht, dieses Integral, ähm, ja, das ist, kann man jetzt natürlich nur dann äh, exakt auswerten, wenn man alle Terme kennt. Was aber schon klar ist, ist, dass das eine Funktion ist, die dann eben nur noch abhängt von äh, Vg mal t minus z. Ähm, äh, nicht mehr von den Größen einzeln, sondern nur noch von genau dieser Kombination der Größe. Über Q wird äh, integriert, das heißt, das spielt keine Rolle mehr und das K0 ist ja auch eine Konstante. Also äh, die Zeit und räumliche Abhängigkeit hat genau diese Form und das ist natürlich auch wieder leicht zu interpretieren. Das ist nämlich auch wieder nichts anderes als ein Fortschreiten, ein lineares Fortschreiten in plus Z Richtung mit einer Geschwindigkeit Vg. Ja und interpretiert werden kann dieser Term, der vor der ebenen Welle steht, natürlich als Hüllkurve, weil das würde ja die Amplitude jetzt eben beschreiben und so dass das Ganze eben in diese Art und Weise hier in diese beiden Terme zerfällt. Das heißt, wir haben die Hüllkurve, die, wie bereits gesagt, in positiver Z-Richtung mit der Geschwindigkeit Vg propagiert. Deswegen auch Gruppengeschwindigkeit. Diese ganze Gruppe, diese ganze Einhüllende propagiert mit Vg in plus Z-Richtung. Und ähm, äh, außerdem haben wir eben äh, die ebenen Wellen. Jetzt aber nur tatsächlich, da ist nur eine übrig geblieben. Das kommt durch die Linearisierung. Es ist nur eine ebene Welle mit einem Omega 0 und einem K 0 übrig geblieben und natürlich einer zugehörigen Phasengeschwindigkeit Omega 0 durch K 0. Visuell können wir uns das dann eben so vorstellen. Wir haben einen Träger. Das ist eben tatsächlich die äh, Cosinusfunktion, die jetzt hier drunter liegt mit, den, mit, der Frequenz, mit der Kreisfrequenz Omega 0 und dem zugehörigen der zugehörigen Wellenzahl K0 und eben der Phasengeschwindigkeit äh, Vp0 und eben die Einhüllende, das ist hier die blaue Kurve, ähm, die ja, das im Prinzip moduliert. Ähm, und wenn das eben zu einem Zeitpunkt T1 so aussieht, wie es hier gezeichnet ist, dann ähm, würde das eben zu einem späteren Zeitpunkt T2 entlang der Z-Achse zum Positiven hin verschoben sein. Ähm, äh, das gesamte Paket ist verschoben, das heißt die Einhüllende befindet sich jetzt an einer anderen Position ähm, und äh, die äh, ebene Welle ist natürlich auch weiter gewandert, aber eben nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Und das äh, ist hier eben einfach dadurch zum Ausdruck gebracht, wenn Sie sich anschauen, hier ist das Maximum äh, der ebenen Welle ziemlich genau beim, Wachs beim Maximum der Einhüllenden. Das ist hier nicht mehr der Fall. Daran sehen Sie also dann, dass die Phasengeschwindigkeit hier tatsächlich eine andere ist als die Gruppengeschwindigkeit. Das ist der einfachste Fall. Das ist der Fall, äh, wenn Sie wirklich ein kompakte, äh, ein kompaktes Wellenpaket haben, ähm, sprich, wenn Sie diese Linearisierung, die wir ähm, äh, mit der Taylor-Entwicklung gemacht haben, wenn die tatsächlich gerechtfertigt ist. 
Kommen wir jetzt zu dem etwas allgemeineren Fall. Ähm, wenn wir also nicht linearisieren und eben nicht nach der ersten ähm, äh, Ordnung abbrechen, äh, dann wird es auch nicht konzentriert sein. Das ist dann wirklich nicht mehr sinnvoll. Wenn, wenn, wenn das nicht erfüllt ist, dann können wir nicht mehr sinnvollerweise annehmen, dass a von k um k0 konzentriert ist. Ähm, und ähm, wir haben dann eben eine breitbandige Überlagerung. Sie haben ganz, ganz viele eigene Ebene Wellen, zu, jede zu ihrer eigenen Frequenz äh, und auch jede mit ihrer eigenen Phasengeschwindigkeit, die sich zu einem Gesamtpaket äh, äh, überlagern, einfach beschrieben wieder durch eine Wichtungsfunktion. Und ähm, äh, ja, die laufen eben, die propagieren alle mit einer anderen Phasengeschwindigkeit. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt in der Zeit sich die ganzen Phasen der Einzelwellen so sortieren, dass sich das alles zu einem äh, Peak ähm, addiert, dann stimmt das für diesen Zeitpunkt. Aber ähm, ein wenig später äh, wird diese Phasenrelation, die eben zu diesem positiven Interferenzbeitrag geführt hat, wieder auseinandergelaufen sein. Und ähm, damit hätten sie dann eine ganz andere ähm, Einhüllende. Und ähm, dieses Verändern der Einhüllenden, auch dies wird häufig tatsächlich der Einfachheit halber Dispersion genannt. Also eigentlich ist Dispersion die Eigenschaft der Materie beispielsweise, dass die Materialparameter frequenzunabhängig sind oder ganz allgemein gesagt, dass die Phasengeschwindigkeit eine Frequenzabhängigkeit hat. Aber auch diese Veränderung der Einhüllenden wird man häufig einfach Dispersion, Dispersion nennen. Im Allgemeinen heißt das, dass wir so etwas wie ein Zerfließen eines Wellenpaketes haben. Und ein Wellenpaket, das ist ja auch sehr häufig so etwas wie ein Signal. Und dieses Zerfließen, wenn Ihr Wellenpaket ein Signal ist, dann macht Ihnen das die Signalqualität tatsächlich häufig kaputt oder begrenzt die Signalqualität. Und das gilt insbesondere, wenn wir uns Übertragungen über längere Distanzen anschauen. Natürlich achtet man dann zum Beispiel in einem Glasfaserkabel darauf, dass man nur sehr wenig Dispersion hat, aber ganz ausschließen kann man sie meistens nicht, sodass man es dann bei ganz langen Übertragungen auch wirklich merkt. Ja, und wir wollen uns das jetzt äh, tatsächlich auch im ähm, Video mal äh, ganz kurz ein wenig ähm, anschauen. Ich werde Ihnen also jetzt gleich, ähm, oder ich kann auch schon mal umschalten, wir können das Video ja auch wieder zurücklaufen lassen, ähm, ähm, äh, das hier mal ähm, anzeigen. Und äh, ich stoppe nochmal und gehe nochmal zurück auf den Anfangszustand t gleich 0. Ähm, ja, und was wir hier haben, ich habe also jetzt einfach mal genauso mit der Definition, die wir eben hatten, ein Wellenpaket gebastelt. Und zwar der Art und Weise, ähm, Sie haben unten in der Ecke, in dem kleinen Inlet, ähm, das A als Funktion der ähm, Frequenz nochmal dargestellt. Und da sehen Sie, dass wir ähm, eine Mittenfrequenz haben von 1 Gigahertz. Und die Breite, die hier eingestellt ist, also die Halbwertsbreite von, diesem, von dieser gaussartigen Verteilung, die ist 500 MHz. Das heißt, das ist schon ein relativ breites Paket. Und innerhalb dieses Bereiches hier von 0 bis 5 GHz, der hier dargestellt ist, haben wir eben auch sehr viele Frequenzen jetzt untergebracht. Ich glaube, ich habe es in 1 Megahertz Schritten, habe ich hier die Frequenzen verteilt, die jetzt eben zu jeder Frequenz gehört, eine ebene Welle und die wird eben gewichtet mit der Funktion A von F, die Ihnen jetzt hier unten dargestellt. Ich bin jetzt von Omega auf F übergegangen, weil man sich da vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann. Sie haben oben nochmal ein ähm, Inset äh, in der Grafik. Äh, da ist die Phasengeschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit ähm, angegeben. 
Und Sie sehen, dass hier in diesem ersten Beispiel die Phasengeschwindigkeit unabhängig von der Frequenz ist. Sie beträgt nämlich 0,75, also 75 Prozent der Lichtgeschwindigkeit für alle Frequenzen, die wir hier betrachtet haben. Und im Moment äh, haben wir den Zeitpunkt t gleich 0 Nanosekunden und wir werden jetzt in, ich glaube, in 0,1 Nanosekundenschritten ähm, das Ganze weiterlaufen lassen. Und ähm, ja, in dem Fall ist das Ganze relativ unspektakulär. Ich lasse es mal einfach laufen, ähm, weil Sie sehen hier, dass dieser ähm, doch, dass dieses enge Signal, das ist ein, ein relativ schmales, auch wieder gaussförmiges Wellenpaket, ähm, das eben schön zusammenbleibt und eben nicht auseinanderläuft. Sie können natürlich auch immer äh, spaßeshalber mal schauen, ob Sie äh, äh, mit den Zeiten und mit den Distanzen einverstanden sind, ob das eben zur äh, Phasengeschwindigkeit einigermaßen äh, passt. Die Gruppengeschwindigkeit sollte ja nicht äh, wesentlich anders sein in diesem Beispiel wie die Phasengeschwindigkeit. Ähm, und das können Sie einfach mal ähm, sich anschauen. Gut, ähm, ja, das ist sozusagen der einfache Fall. Das ist jetzt durchgelaufen bis eben ungefähr 100 Nanosekunden. Und äh, ich gehe jetzt auf äh, den äh, zweiten Fall, den ich auch zuerst mal wieder anhalte. Moment. Auch erstmal wieder. Nein. So. Also, das wäre der zweite Fall. Und ähm, ja, Sie sehen hier, hier das, was sich jetzt zunächst mal verändert hat, ist, dass wir oben in dem Inset jetzt eine ähm, äh, Dispersionsrelation haben. Die ist sogar noch verhältnismäßig äh, milde. Sie sehen, dass sich die äh, äh, Phasengeschwindigkeit hier äh, im Bereich zwischen 0,74 und 0,76 der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Eben hatten wir ähm, den mittleren Wert davon, nämlich 0,75. Ja, und wenn wir das hier jetzt ähm, laufen lassen, dann sieht das zunächst mal ähm, auch noch ähm, so aus, dass man nicht großartig was äh, anderes erkennt als vorher auch. Aber spätestens jetzt ähm, wird man, glaube ich, schon erkennen, dass dieses Signal eben auseinander äh, läuft. Ähm, jetzt sind wir ja ungefähr bei 10 Meter Distanz und 50 oder 45 Nanosekunden. Und äh, äh, ja, man sieht jetzt eine deutliche Verbreiterung schon, äh, die einfach dadurch zu erklären sind, dass eben äh, die langsameren Wellen zurückbleiben, die schnellen äh, etwas weiter vorlaufen und damit etwas, was vorher so konstruiert war, dass es einen schönen Peak gibt, äh, äh, jetzt eben nach einer bestimmten Zeit nicht mehr eine solche schöne Überlagerung ähm, gibt. Ähm, wenn Sie mit dem Programm spielen wollen, das steht äh, im Opal im entsprechenden Ordner, äh, ja, also im OER-Ordner der Professur natürlich ähm, zur Verfügung. Da können Sie mit dem Programm auch selber rumspielen. Und äh, Sie werden sehen, wenn Sie das jetzt weiterlaufen lassen, dann bleibt auch irgendwann von diesem ähm, Wellenpaket wirklich ähm, nichts mehr übrig. Gut, ja, und äh, das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben, ich habe schon gesagt, das ist natürlich wirklich eine wichtige technische Anwendung. Wellenpakete werden eben sehr häufig in der Signalübertragung verwendet. Und äh, die Dispersion, die hier auftritt, ist normalerweise eben tatsächlich ein unerwünschter äh, Effekt. Und Sie müssen halt eben entweder zusehen, dass Sie äh, die Frequenzen, die in Ihrem Signal enthalten sind, so begrenzen, dass die Dispersion keine Rolle spielt oder ein entsprechend gutes äh, Material haben, sodass das keine Rolle spielt. Gut, das soll äh, auch für diesen Teil reichen und äh, damit äh, bedanke ich mich eben äh, natürlich für Ihre Aufmerksamkeit, äh, verweise wie immer auf die 
ja, Webseiten und hoffe, dass, mich dann, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen.